ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಸಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಪಮ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುರಾಲಜಿ ಟೀಮಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದೆರಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಹಿಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂತ್ರ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂತ್ರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂತ್ರ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕಿಡ್ನಿ ಇದು ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಗನ್ನು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ ಬಾ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಲೀಜು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒಂಥರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿ ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಗನ್ನು ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರೋ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದೊಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬಟ್ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ರಿಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರು ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೇಜಸ್ಸು ಇದೆ 
ಸೊ ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಕಾರಣಗಳು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈ ಈ ಥರ ಕಾರಣಗಳು ಆದಾಗ ಅದೇ ಈಗ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಮಾತ್ರೆಯಿಂದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಈಗ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿಲಿ ಏನು ಗಲೀಜು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಗಲೀಜನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಕ್ತ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಷಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆ ರಕ್ತನ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಮಿಷಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಿಡ್ನಿನ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಿಡ್ನಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆವಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡೋನರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿನ ತಗೋಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಏನು ಡ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಡೋನರ್ ಸೊ ಡೋನರು ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೃತ ಲೈಕ್ ಸತ್ತಿರ ಪೇಷೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸೀಸ್ ಡೋನರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೃತ ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಇರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಇರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಡೋನರು ಈ ಕಿಡ್ನಿನ ತಗೊಂಡು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟು ಯಾರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಆ ಮೂತ್ರನಾಳನ ಮತ್ತೆ ಮೂತ ಚೀಲಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗಿಂತ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದಾ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗಿಂತ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಇಂಪಾರ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮನ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನಿ ಡೇ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅ
ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮಾನಸಿಕತೆ ಹೇಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಓಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡೋನರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾ ಹೊರಗಿನವರು ಆಗ್ಬೋದಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ ಎಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪು ಒಂದು ಜೀವಂತ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಯಾರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಜೀವಂತ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡೋನರ್ ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡೋನರ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡೋನರ್ ಅಂತೀವಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾಮನ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವೈಫ್ ಯೂಶಲಿ ವೈಫೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೈಫೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಈಗ ಡೋನರ್ನ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಡೋನರ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಲೈವ್ ಡೋನರ್ ಅಂತೀವಿ ಜೀವಂತ ಇರೋರು ಇನ್ನೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಡೋನರು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇರೋ ಟೀಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯುರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇನಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯುರಾಲಜಿಸ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಿಸಿಷನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅನಸೀಷ ಟೀಮು ಅರವಳಿಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಟಿ ಟೀಮು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ಅವರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಬೇಕು ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೋನರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಡವರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾಗ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಡವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಕೆಡವರ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರೋಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅವಾಗಲೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇರೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆದರೂ ಸ್ಟೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪರ್ ಸೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನೇನಂತ ಸೊ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರು ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎ ಬಿ ಒ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು ಎ ಬಿ ಒ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಒ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎ ಬಿ ಒ ಕಂಪ್ಯಾಟೆಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಒ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು ಎ ಪಿ ಒ ಎ ಬಿ ಒ ಕಂಪ್ಯಾಟೆಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ಬಿ ಒ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಒ ಅಷ್ಟು ಅದು ಅದರಿಂದನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎ ಬಿ ಒ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟೆಬಲ್ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ವೈಫ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ದು ಏನಾದರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದು
ಫಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಶಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂತ ಸುಮಾರು ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇದು ಕೆಡವರ್ ಯಾರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟೂ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಏನೇ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕಪ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸು ಹೀಗೆ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಪು ಏನೇ ಇದ್ರು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದೇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೋನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಮತ್ತು ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದ ಮೊದಲು ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಥವಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅವರು ಎಸ್ ಡೋನರ್ ಡೋನರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡೋನರ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಗೀವ್ ದಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದ್ದು ಬರ್ತ್ ಆದಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಒಟೋ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಫುಲ್ ಜೀವನ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಲಿ ಅವರು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಈಗ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಏನು ಇದಾಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಾರು ಮಾತ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನೋ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಆಗೋದಂತ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರೇ ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಆ ಡೋಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಆಗೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋ ಕೇಳಿದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಆನ್ ಇನ್ ಆವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ
ಅದೇ ಈಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಅವರು ಅದೇ ಹಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಈಗ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆನ್ ಆನ್ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅವರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆನ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಅವರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಎಕ್ಸಸ್ ತೊಗೊಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈಟ್ ಮೀಟ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಏನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಊಟದಲ್ಲೇ ಅದರದ್ದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಅದು ಸಾಕು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಊಟದಲ್ಲೇ ಏನು ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶ ಇದೆ ಅದೇ ಸಾಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಕ್ ಕೋಲಾ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಟಿನ್ ಫುಡ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು ಏನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಬಟ್ ಓವರ್ಆಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಡಯಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈ ಒಂದು ಐದು ದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಏನಾದರು ವಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರು ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೆಂಟಲ್ ಏನೋ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಅವರು ಒಂಥರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದ ಸೊ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹಾಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಸೊ ಮೂತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೂತ್ರ ಬರೋದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನೋ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ 
ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹೀಗೀಗೆ ಹೀಗೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಗ ಎನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿರಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದಂಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಶ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿರಿ ಯೂಶಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಪೇಷೆಂಟಿಂದ ನೀವು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯಿತು ಜ್ವರ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತ್ರ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಜಾಗೃತ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾರ ಕೆಲವರಿಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೀವೇ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದೇ ಸಡನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೈವ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಿಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀಯಿಂದ ಫೈವ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ರಾತೋರಾತ್ರಿ ಒಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಓಕೆ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮೇನ್ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಓಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ
ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಏನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೈದರ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಗ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಗ ಅದು ನಾವು ಸೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ದೋ ಈಗ ನೀರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈ ಶುಗರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಕೋಲಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಂಪ್ ಐ ಟಿ ಅವರು ಹಾಸ್ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಂಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೂ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಅದೇ ಡೊನೇಷನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಷನ್ ಎನಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಅಂಗಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನಾವು ಸಾಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ತೆಗೆದಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೋಬಲ್ ಕಾಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣುತಾನ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ತಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರ ಕೆಲವರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯ